में मैं ट्रेनर मैं हूँ सौरभ ठाकुर और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले हम लोगों ने जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट किए उन वीडियोस को चाहे आप लोगों ने यूट्यूब में देखा फेसबुक में देखा इंस्टाग्राम में देखा आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स किए उन सारे कॉमेंट्स के लिए थैंक यू आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे फेसबुक के मैसेंजर में मैसेज किया कुछ लोगों ने कॉमेंट में मैसेज किया और आप लोगों ने बताया कि उन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है सो so, जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे इस तरह के वीडियोस को पहली बार देख रहे होंगे तो यहाँ से वीडियोस को बस देखते जाइएगा और साथ में नोट्स बनाते जाइएगा आप में से वो बच्चे जो इस चैनल के एविड फॉलोअर हैं वो बच्चे तो खैर जानते होंगे कि मैं हमेशा नोट्स बनाने के लिए बहुत इंस्पायर करता हूँ कि नोट्स बनाइए यहाँ से आप नोट्स बनाएंगे आपको सारे के सारे कंपिटेटिव एग्जाम में ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के सारे एम एंट्रेंस एग्जाम कैट आई एम जैट आई मैट सी मैट स्नैप एन मैट जो भी इंडिया का एम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इसके अलावा आज का वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया का जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स वो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स में एप्टीट्यूड का सेक्शन अच्छा हो बैंक हो एसएससी हो कैंपस हो रेलवे हो एफ हो या फिर आज का वीडियो जी आर यू जी मैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन चलिए स्टेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन सेशन हम लोग तो ये रहा आज का सेशन देखिए आज मैं आप लोगों के लिए डी आई एल आर डी एस ये रहा हमारा एप्टीट्यूड सीरीज का वीडियो और ये रहा डी आई एल आर डी एस डी आई एल आर डी एस में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी एस डी एस का मतलब होता है डेटा सफिशियंसी और कंपिटेटिव एग्जाम्स में डेटा सफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल डीएस एनालिटिकल साउंडनेस को चेक करता है और ये क्वांट के सेक्शन में भी आता है और डीआई में डीआईएलआर में भी आता है फाइन ध्यान रखिएगा इसे अब देखिए ये मैंने कंप्रेस करके क्वेश्चन को लिखा है अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज में जा सकते हैं एम ट्रेनर या सौरभ ठाकुर वहां पर जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं अप टू यूर चलिए देखिएगा यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में वॉट इज द यू डी यू डी मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू मैंने लिखा है वॉट इज द यूनिट डिजिट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन एन जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है यहां पर कितना क्रिस्प लिखा देखिए एन जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है यह पूछा गया देखिए अगर आप पहली बार डी एस को देख रहे हैं तो हमेशा मैं इनको बोलता हूँ क्वेश्चन स्टेम तो हमेशा क्वेश्चन स्टेम को पहले पकड़े और समझें कि आपसे क्या पूछा गया देखिए इस सवाल में हमसे पूछा गया है एन की यूनिट डिजिट वैल्यू एन जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है आप में से बहुत सारे बच्चे इस वर्ड का अर्थ जानते होंगे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई बढ़िया बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एन हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ऑन ये सब कुछ भी हो सकता है तो हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट वैल्यू ठीक है चलिए और हमको दो स्टेटमेंट दिया गया देखिए इस तरह से दो स्टेटमेंट दिया गया एन को जब आपने ट्वेल्थ से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया फोर एन को जब आपने टेन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया फोर और आपको मैं पहले थोड़ा डायरेक्शन बता दू बता देता हूँ कि आपको ए आंसर तब मार्क करेंगे जब आप सिर्फ स्टेटमेंट नंबर वन से आंसर आ रहा है टू से आंसर नहीं आ रहा है आप बी मार्क करेंगे तब जब ए से आंसर नहीं आ रहा सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है सी आप तब मार्क करेंगे आप दोनों को यूज करके आंसर दे पा रहे हैं डी आप तब मार्क करेंगे जब ए से भी फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर आ सेकंड से भी आंसर आ रहा है और ई तब आप मार्क करेंगे दोनों से अलग अलग और साथ में यूज करके भी आंसर नहीं आ रहा है जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन मैंने डिटेल में हम लोगों ने पोस्ट किया हुआ आपके फेसबुक के एम बी ट्रेनर या सौरभ ठाकुर वाले पेज में तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं चलिए देखना शुरू करें फिर से हमेशा कभी भी डीएस को बनाए तो मैंने आपको पहले के सेशन में भी कहा है जो बच्चे पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको ये वर्ड पता होगा कि मैंने हमेशा से जिस चीज को कहा है वो है यूनिक सोल्यूशन टी एस स्टैंड फॉर यूनिक सोल्यूशन ट्राई टू फाइंड द यूनिक सोल्यूशन और इसके बाद मैंने हमेशा ये कहा है कभी भी डीएस को आप बीच से ब्रेक कीजिए और ये देखिए आपको क्या चाहिए आपको चाहिए वैल्यू या फिर यस नो से आपका काम चल जाएगा लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है यूनिट डिजिट वैल्यू यूनिट डिजिट वैल्यू पूछा गया आपसे क्या यस नो से काम चल जाएगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो इसे उड़ा दो इसका मतलब वॉट वी आर लुकिंग फॉर इज अ वैल्यू ध्यान रखिएगा वैल्यू एक नंबर है वैल्यू एक नंबर है मतलब हम जो चीज ढूंढ रहे हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर है अग्री करते हैं आप चलिए आगे चलते हैं फिर तो यहां से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं स्टार्ट करें चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट लेते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट है जब आपने एन को ट्वेल्थ से डिवाइड किया क्या इससे आंसर दे पा रहे हैं क्या एन को आपने जब डिवाइड किया ट्वेल्व से तो आपका रिमाइंडर आया है फोर आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत बेसिक सा पॉइंट बोल रहा हूं देखिएगा आप देखिए अगर आप ट्वेल्व से डिवाइड करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये मुझे बताइए किस तरह के नंबर ट्वेल्व से डिविजल होंगे जो नंबर ट्वेल्व के मल्टीपल्स होंगे आप अग्री
क्या 36 को डिवाइड करूं 12 से तो क्या डिविजिबल है आप बोलेंगे हाँ ना सर बिल्कुल डिविजिबल है ना इतना पर्याप्त है हमेशा डी को निगेट निगेटिव माइंड में करें कि मैं इसको क्या करूँ कि मैं इसकी सेंटिटी को रप्चर कर दूँ मतलब मैं ऐसा क्या करूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं रिजेक्ट करूँ तो आप कब कर पाएंगे रिजेक्ट जब यूनिक आंसर नहीं आएगा हमेशा कोशिश करें कि मैं ऐसा कुछ करूं कि इसमें यूनिक आंसर नहीं आ रहा है क्या रिजेक्ट करूं कैसे हम लोग आरसी बनाते तो कैसे बनाते हैं चार से पांच ऑप्शन में रिजेक्ट एलिमिनेशन मोड में जाके अग्री करते हैं अब आप एक बात आइए जब ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेल्व रिमाइंडर आ जाएगा जीरो तो आप बताओ ना रिमाइंडर फोर कब देगा जब ऐसा कोई नंबर होगा मतलब जब सिक्सटीन को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे जब सिक्सटीन को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा अभी फोर मेरे ख्याल से आप अग्री करते होंगे जब आप 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहां पे फिर से रिमाइंडर 4। अब इसके बाद जब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर आ जाएगा 4, राइट यहां पे भी रिमाइंडर आ जाएगा ना 4। अब जरा आप एक बात बताइए कि इन तीनों जगहों पे यूनिट डिजिट वैल्यू क्या क्या आएगी यूनिट डिजिट वैल्यू फर्स्ट वाले केस में क्या आएगी सिक्स सेकेंड वाले केस में यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है सेकेंड वाले केस में यूनिट डिजिट वैल्यू आ गई टू क्या यूनिक आंसर आ रहा है क्या बिल्कुल नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट से यूनिक आंसर आया क्या बिल्कुल नहीं हालांकि आप चाहें तो आगे भी देख सकते हैं और इसके आगे भी जाके देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू देखिए अलग अलग आ रही है अग्री करते हैं आप तो देखिए यूनिट डिजिट वैल्यू यहाँ तो सिक्स आ गई एट आ गई हालांकि यूनिक आंसर तो यहीं पर कोलेप्स हो गया दस नो यूनिक आंसर तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है क्या बिल्कुल नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सफिशियंट नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट एट ऑल सफिशियंट और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशियंट नहीं है तो फिर डायरेक्शन के हिसाब से या तो बी आंसर चॉइस या तो सी या तो फिर ई e. अग्री करते हैं आप मेरी बात से चलिए अगर आप अग्री करते हैं तो फिर सेकंड वाला केस देख लेते हैं सेकंड वाला केस क्या है सेकंड वाला केस है जब आपने एन को डिवाइड किया टेन से तो हमें यहां पर बोला गया है कि रिमाइंडर आना चाहिए फोर अग्री करते हैं एन को टेन से डिवाइड कर रिमाइंडर आया फोर एक बात आइए किस तरह के नंबर टेन से डिविजल होंगे तो आप बोलेंगे सर वो नंबर जो टेन के मल्टीपल होंगे तो 10 के मल्टीपल चले दो चार बेसिक नंबर्स जरा मुझे भी तो बताइए 10, 20, 30 इस तरह के नंबर्स होंगे जिसको आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा जीरो अग्री करते हैं तो फिर आप ही बताइए फोर रिमाइंडर कब देंगे इसमें जब मैं यहाँ पे फोर ऐड कर दूँ तब रिमाइंडर आ जाएगा फोर इसमें जब मैं यहाँ पे फोर ऐड कर दूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा फोर यहाँ पर जब मैं फोर ऐड कर दूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा फोर तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ अभी ये हो गया फोर्टीन डिवाइड बाई टेन रिमाइंडर आ गया फोर इसके बाद इसके बाद 24 फोर डिवाइड बाई टेन रिमाइंडर आ गया 4 इसके बाद 34 फोर डिवाइड बाई टेन रिमाइंडर आ गया 4 इसका मतलब 10 के मल्टीपल्स प्लस 4 आप जरा नोटिस करके देखिए इन सभी केसेस में जिनमें रिमाइंडर 4 आ रहा है यूनिट डिजिट वैल्यू डेफिनेटली एक यूनिक आंसर चॉइस आएगी और यूनिक आंसर चॉइस क्या है फोर यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आएगी फोर अग्री करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे फोर क्या सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए यस डेफिनेटली सफिशिएंट है और अगर सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है तो आंसर चॉइस क्या हो गया बी तो आप बताइए हमारे यहाँ पे क्या आंसर आएगा मैंने आपको बोला था हमारे पास आंसर चॉइस अवेलेबल है बी सी और ई e, तो हमारा आंसर चॉइस हो गया बी तो यहाँ पर हमारा ये आज का डिस्कशन सेशन जो था डी का ये यहाँ पर फिनिश होता है हमको यहाँ पर बोला गया था कि भाई एन की वैल्यू हमको हमको बोला था यूनिट डिजिट वैल्यू निकाल लिए जब एन को डिवाइड किया गया ट्वेल्व से तो जब एन को डिवाइड किया गया था ट्वेल्व से तो रिमाइंडर था फोर जब ये ट्वेल्व से डिवाइड किया था आपने तो आप देखिए ट्वेल्व का मल्टीपल प्लस फोर तो हर बार अलग अलग यूनिट डिजिट वैल्यू मिल रही थी और जब आपने इसको टेन से डिवाइड किया तो हर बार यूनिट डिजिट मिल रही थी फोर राइट तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का शॉर्ट डिस्कशन सेशन आपको समझ में आया होगा क्लियर होगा मुझे कॉमेंट बॉक्स से बताइएगा आपको क्लियर है कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग अलग कंपटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से डी डेटा सफिशेंसी जो है आप YouTube में देख रहे होंगे वीडियो या फिर Facebook में देख रहे होंगे या वीडियो आप Instagram में देख रहे होंगे हम लोगों के चैनल आप एम बी ट्रेनर एम बी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में आप जा सकते हैं YouTube में वहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ इस प्रॉमिस के साथ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे बाय बाय बड़ी